ஹலோ யஸ் நண்பா நண்பர்ஸ் வெல்கம் டு விஜய்ஸ் மீட்டால் அண்ட் வெல்கம் டு அனதர் வீடியோ ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நிறையா பேர் விஜய் ஹேட்டர்ஸாக லியோட படத்துக்கு நிறைய நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் போட்டுகிட்டு இருக்காங்க அது எல்லாருமே தெரியும் ட்விட்டர் சோசியல் மீடியா எல்லாத்துலேயுமே பட் இருந்தாலும் ஒரு சில யூடியூபர்ஸ் பிரபல யூடியூபர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய அவங்க வந்து ரிவ்யூவும் பண்ணுறாங்க சண்டை அவங்க வந்து பொதுவான நியூஸ் சொல்லும்போது ரிவ்யூவும் பண்ணுறாங்க அப்புறம் படத்துடைய அப்டேட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த வகையில் நேற்று ஒரு வீடியோ நான் பார்த்தேன் அது எந்த சேனலும் பார்த்தீங்கன்னா மாயம் ஸ்டூடியோஸ் கார்த்திக் மயக்குமார் ஸோ அவருடைய வீடியோஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கேன் அவருடைய வீடியோஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த வே ஆஃப் கன்வேங் த மெசேஜ் இருக்குல்ல அது வந்து எனக்கு பிடிக்கும் அவருடைய அந்த வே ஆஃப் எக்ஸ்பிளேஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பட் இருந்தாலும் நேற்று போட்ட வீடியோக்கும் அவர் இதற்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் செஞ்சிருக்காரு இதே லியோ படத்துக்கு அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட முரண்பாடு இருக்கு அது இல்லாமல் நேற்று அவர் பண்ண மெசேஜில் அவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னு எனக்கு புரியல இப்போ ஏன்னா அவர் நேற்று போட்ட கண்டென்ட் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா லியோ படத்துக்கு என்ன மாதிரியான நெகட்டிவ் இம்பாக்ட்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்றத எங்கெங்க என்னென்ன நடக்குதோ அதை எடுத்து போட்டு திருப்பி ஒரு படமாக எல்லாத்தையும் காட்டுறாரு வழிய ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க மிஸ்டர் கார்த்திக் அதாவது இதெல்லாம் வந்து பொய் அப்படின்னு ஒன்று நீங்கள் சொல்லணும் இல்லை இல்லை இதுதான் உண்மை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் ரெண்டுமே இல்லாமல் ஒரு நெகட்டிவ் விஷயம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு ஆல்ரெடி ஸோ அதை நீங்கள் உங்களை மாதிரி ஒரு பிரபலமான ஒரு சேனல் எடுத்து போகிறீங்க கிட்டத்தட்ட பதிமூணு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் எடுத்து போடுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் விஷயங்கள் தெரியாத பல பேர் இதை பார்த்துட்டு ஓ அப்போ இதெல்லாம் இருக்கு அப்போ இதுக்கு இந்த படத்துக்கு போகணும் ஏன் நம்ம இதை போய் பார்க்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் அவங்களுக்கு வருமா வராது ஒன்று நீங்கள் போடுற விஷயத்துக்கு ஒரு ப்ராப்பரான விளக்கம் கொடுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அந்த விஷயத்தை அவாய்ட் பண்ணிட்டு பொதுவான ஒரு விஷயத்தை எடுத்து போடணும் இது மூலிமா நீங்கள் என்ன சொல்ல வர்றீங்க ஸோ எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா நான் ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் அந்த நெகட்டிவ் விஷயம் உண்மை அப்படின்ற நான் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்புற மாதிரி தான் உங்களுடைய வீடியோ வந்து எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ வரைக்கும் அப்படி தான் நான் வந்து ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஹேட்டர்ஸ் அப்படின்ற லிஸ்ட்டில் நீங்களும் வந்து சேர்றீங்களா அப்படின்ற கேள்வி கூட தான் இங்கே வருது ஸோ இந்த வீடியோவில் அந்த கேள்வி உங்களுக்கும் வருதா இல்லையான்றது எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் நீங்கள் கமெண்ட்டில் போடுங்க ஓகே கேஸ் நம்ம இப்போ போய் அந்த அவர் பேசின அந்த வீடியோவில் இருந்து சில சில விஷயங்கள் எடுத்து நம்ம பார்ப்போம் வாங்க இப்ப நீங்க பார்த்த இந்த கிளிப் லியோ படம் ரிலீஸ் ஆனப்ப அவங்க தேட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்து போட்ட வீடியோ அவருடைய சேனல்ல சோ அவருடைய சேனல்ல எடுத்து போட்ட அந்த வீடியோல தேட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் என்ன அப்படின்றது அவருக்கு தெரியுமா தெரியலையா தெரிஞ்சிருக்கும்ல சோ தேட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் ஜெனரல் ஆடியன்ஸ் ரிவ்யூவர்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு கருத்து இருக்கும் இப்போ எனக்கே வந்து லியோ படம் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி இருந்தது ரெண்டாம் டைம் பார்க்கும்போது வேற மாதிரி இருக்கு ஸோ அதில் வேறு விஷயம் இருக்குமோ நமக்கு தோணுது இல்லைனா இல்லை அது மாதிரி பல பேருக்கு பல கருத்து இருக்கும் ரிவ்யூவர் அவங்க அவங்க சைடில் பேசுவாங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஹேட்டர்ஸ் ஹேட்டர்ஸ் அப்படி விஜய் ஹேட்டர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து படம் நல்லாவே இருந்தாலும் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி தான் அவங்க வந்து இது பண்ணுவாங்க எல்லா விஷயமும் எங்கேயாவது ஒரு சின்ன விஷயங்கள் இருந்துச்சுன்னா நடந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து போடுறது ஹேட்டர்ஸோடைய பழக்கம் இது உங்களுக்கும் தெரியும் பட் இருந்தாலும் நீங்களும் அதே வேலையை ஏன் செய்கிறீங்க அப்படின்னு தான் நான் கேட்குறேன் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பண்ணுற வேலையும் அப்படி தான் இருக்குது அதுக்கு அடுத்த ஒரு கிளிப்பை நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் அமெரிக்காவில் ஒரு தேட்டரில் லியோ ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ பார்க்கலான்னு விஜய் ஃபேன்ஸோட உட்காந்தா படத்தை போடாமல் நீ ஷோ பண்ணு சொல்லி மொத்தம் இல்லை இப்போ அதாவது வாழ்க்கையில் எல்லாத்துக்குமே ஒரு வார்னிங் இருக்கும் நமக்கு வந்து அலர்ட் கொடுப்பாங்க அதுலேயே நம்ம உஷாராகிக்கணும் அல்லா கட்டிக்கோங்க பற்றி கவலையே இல்லை அவங்க ரெண்டாவது சீனில் தூங்கிடுவாங்க ஒரு விளக்கம் தரேன் லியோ படம் பார்க்க வந்த இடத்துல என்ன ஷோ பண்ண சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு பாதிப்பு க கருத்து தரத்தில் முன் வைக்கிறார் தட் மீன்ஸ் அதற்கப்புறம் அவர் கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே நான் ஷோ பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற அதோட உள்ள அர்த்தம் தான் அது நான் ஷோ பண்ணால் நீங்கள் எந்திரிச்சு ஓடுறதுக்கு கூட இங்கே வழி கிடையாது இந்தியா மாதிரி ஒரு இடத்துல அது சா சான்ஸ் இருக்குது பட் இங்கே நீங்கள் ஓடக்கூட முடியாது அதுலேயும் பயமே இல்லை ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லோ சீட்டில் இருக்காங்க அவங்க ரெண்டாவது சீட்லேயே முழு தூங்கிடுவாங்க அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி தன்னை ஷோ பண்ண சொல்லி க
நீங்க அதை கன்வே பண்ணாம இந்த வீடியோ கிளிப் போட்டீங்க பாத்தீங்களா மக்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க போறீங்க சோ அப்ப நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க இந்த 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 விஷயம் மூலியமா நீங்க புரிஞ்சிட்டது என்ன அவரும் லியோ படத்தை தான் ஆதரவு சொன்னார் அப்படின்ற விஷயத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்க வரீங்களா இல்ல நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க சோ இந்த இடத்துலயே நீங்க வந்து சறுக்குறீங்க ஆதவன் வந்து லியோ பத்த லியோ படத்தை பத்தி பேசலன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சாலும் அந்த மெசேஜை ஒழுங்கா கொண்டு போய் சேர்க்காம ஆதவன் இப்படி பேசியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பல லட்சம் பேர் உங்க வீடியோ பாக்குறவங்க பாப்பாங்க இந்த ஆதவன் வீடியோ பாக்காதவங்க அப்ப அவங்களுக்கு என்ன போய் சேரும்போ அப்ப ஆதவனே இப்படித்தான் பேசுறவள் போல இருக்குல்ல அப்ப அதுதான் உண்மை அப்ப நம்ம போய் ஏன் பாக்கணும் அப்ப நீங்களும் ஒரு நெகட்டிவ் ரிவியூ தான் யூ ஆர் ஆல்சோ ஹேட்டர் ஃபார் த லியோ மூவி அப்படிதான் கணக்குல வைக்கணும் தமிழ் சினிமா மட்டும் இல்ல இந்தியன் சினிமா பெரிய ரெக்கார்ட் செட் பண்ண சாத்தியது நிறைய பதிவுகள் போயிட்டு இருக்குல்ல அந்த பதிவுகளுக்கு நடுவுல சிக்கன ஒரு வீடியோ தான் இருக்கு ஒரு அம்மா தியேட்டருக்கு போயிருக்காங்க முழுக்க முழுக்க அந்த தேட்டர்ல இருக்கைகள் காலியா தான் இருக்கு பெருசா ஆட்கள் யாரும் இல்ல இவங்க அப்புறம் ஹஸ்பண்ட் சந்தை மொத்தம் சொல்றாங்க ரெண்டு பேரும் தான் படம் பார்க்க போயிருக்காம சொல்றாங்க உள்ள போறவங்க இந்த லியோ படம் பார்க்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல இது நம்ம ஊரா இருந்தா விஜய் சாரோட படம் அப்படி ஆர்ப்பரிப்பாங்க இங்க பாருங்க ஒண்ணுமே இல்ல எல்லா இருக்கையில காலியா இருக்கின்ற மாதிரி அவங்க ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்க அது சோசியல் மீடியா பக்கம் வந்திருக்கு அதே மேற்கு தான் பல பேரும் இந்த லியோ படம் காலியா சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்க சொல்ற விஷயம் ஏன் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்ல இவ்வளவு கோடி அவ்வளவு கோடி இருக்கு ஆனா அந்த தேட்டர்ல முழுக்க முழுக்க பார்த்தா ஒரே ரெடி மட்டும் தான் இருக்காங்க இதுதான் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ரெக்கார்டா வச்சு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு ஒரு படம் பார்க்கலாம் விஜய் படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி தேட்டர் போனவங்க தேட்டர்ல ஒரு ஆள் கூட இல்ல நான் பாட்டுக்கு ஒரு நானும் என் ஹஸ்பண்ட் மாத்திரம் தனியா உட்காந்துருந்தோம் தேட்டர்ல பாத்து நான் கத்திட்டு இருந்தேன் யாராச்சும் இருக்கீங்களா யாராச்சும் இருக்கீங்களா யாராச்சும் வரீங்களா அப்படின்னு விசில அடிச்சுட்டு இருந்த காலி தேட்டர்ல யாரும் இல்லையே அப்படின்னுட்டு எப்ப நான் மூவிக்கு போனாலும் ஒருத்தர் கூட தேட்டர்ல இருக்க மாட்டாங்க நாங்க மனசுல வயலுதாங்க எப்ப வச்சோம் சோ இந்த தேட்டர் சீன் இப்ப இப்ப காமிச்சிருக்காரு இப்ப இந்த தேட்டர் சீன்ல அந்த அம்மா உள்ள நடந்து வர்றாங்க அவங்க உட்காந்து இருக்காங்க அதுக்கு பின்னாடி ஒரு வாய்ஸ் இருக்கு அந்த மேடம் வந்து அது உண்மையானே அந்த லேடி லேடி தான் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணாங்களா இப்ப நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது ஓகே எப்படி ஷூட் பண்ணிட்டு நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் யாருமே இல்லைன்னு அண்ட் இட் இஸ் பாசிபிள் ஏன்னா நானே கூட யூஏல பல படங்கள்ல ஒரு பேர் ரெண்டு பேர் உட்காந்து தேட்டர்ல படம் பார்த்துருவோம் அண்ட் இங்க ஓட்டுவாங்க நம்ம ஊர் மாதிரிலாம் கிடையாது இங்க நம்ம ஊர்ல வந்து பத்து இருபது பேர் இருந்தாலும் படம் ஓடுவோம் அப்படிலாம் கிடையாது இங்க ரெண்டு பேர் நீ டிக்கெட் வாங்கியிருந்தாலும் அந்த ரெண்டு பேருக்காக படம் ஓடும் அதுதான் வந்து வெளிநாட்டுல இருக்க சட்டத்திட்டம் இப்ப இந்த அம்மா எந்த நாட்டுல எந்த ஊர்ல இந்த வீடியோ எடுத்தாங்க அப்படின்ற ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தெரியாது இப்ப அவங்க அதை காமிச்சதாவே கூட இருக்கட்டுமே வெளிநாட்டிலேயே காமிச்சதா கூட இருக்கட்டுமே இதை நீங்க ஏன் வெளி உலகத்துக்கு நீங்க ஏன் காட்டுறீங்க அதுதான் இங்க கேள்வி மயக்குமார் நீங்க ஏன் அதை வெளியில காட்டுறீங்க இதை வந்து பல பேர் பாத்துருக்கலாம் பல பேர் ட்விட்டர்ல போட்டுக்கலாம் விஜய் ஹேட்டர்ஸ் போட்டுக்கலாம் இங்க எனக்கு என்ன கொஸ்டின்னா நீங்க நடுநிலையா இருங்க நீங்க ரஜினிக்கு ஆதரவு இல்லை விஜய்க்கு ஆதரவு இல்லை யாருக்கு ஆதரவு இல்ல பட் இந்த மாதிரி ஒரு சீன்ஸ் ஜெயிலர் படத்துக்கு நீங்க பல ரிவியூஸ் போட்டிருக்கீங்க ஜெயிலர் படத்தை பத்தியும் ரஜினியை பத்தியும் அவர் புகழை பத்தியும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏழு எட்டு வீடியோ உங்க சேனல்ல இருக்கு விஜய் அவர்களுக்கு நீங்க அந்த இதுக்கு அப்புறமா இப்ப ஒரு ரிவியூ போடுறீங்க அப்புறம் நேற்று ஒரு முந்தா நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தீங்க அந்த டீ கோடிங் மாதிரி சோ அதுதான் போட்டிருக்கீங்க ஒல்லிய இந்த வீடியோவை நீங்க போட வேண்டிய நோக்கம் என்ன இதை நீங்க போட்டு பாத்தீங்களா இதனாலதான் லியோ படம் இங்க வந்து எப்படி வசூல் ஆச்சுன்னு கேட்கறாங்க அப்படின்ற கேள்வியும் நீங்களே முன்வைக்கிறீங்க அப்ப நீங்க நீங்க ஓப்பனாவே சொல்லுங்க ஆமா இப்படி சொல்றாங்களா இந்த உண்மையா பொய்யா அப்ப நீங்க கேட்கலாமே நீங்க இப்ப என்ன ட்ரை பண்ண விரும்புறீங்க நான் நடுநிலையானவன் ஆனா வந்து நான் வந்து இதை வீடியோ எடுத்து போட்டு எல்லாத்தையும் காட்டுவேன் அப்படின்னு நீங்க வந்து காட்ட விரும்புறீங்க அதானே மிஸ்டர் மயக்குமார் லியோ பார்த்துட்டு டிசப்பாயிண்டடா ஒருத்தவங்க இருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் லியோ படம் பார்த்துட்டு டிசப்பாயிண்டா ஒருத்தவங்க இருக்க மாட்டோம் அப்படின்ட்டு ஆனால் படத்தோட ரிசல்ட் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஓரளவுக்கு கனெக்டடா ஒரு சில பேர் இருக்காங்க டிசப்பாயிண்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படமே டிசப்பாயிண்டட்னு சில பேர் இருக்காங்க ஓகே ஓரளவு ஓகே அப்படின்றவங்க இல்லை இன்னொரு கண்டிரி பார்த்தீங்கன்னா படம் வேலைக்காக ஒரு கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இப்படி இத்தனை பேர் டிசப்பாயிண்டாக இருக்கிறப்ப இவர் டிசப்பாயிண்டா ஒருத்தர் கூட இருக்க மாட்டேன் அப்போ சொல்லியிருந்தாரில்ல இந்த கட்டம் அங்கே பயங்கரமாக போய் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி சப்போஸ் இந்த சில வீடியோ எல்லாம் போய் சின்ன என்ன சில கிளிப்பெலாம் இருக்குது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா லோகேஷ் குமார் பேசுனது அப்புறமா வந்து மற்ற ரத்னகுமார் ஸோ இவங்களை பற்றிலாம் சில விஷயங்கள் சொன்னார் பட் அது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து வீடியோவில் வந்து அவங்க பேசி நம்ம பார்த்துட்டோம் லோகேஷ்
the most told movie of 2023 leo vijay sir parangal sarndu thodarndu vidira oru mutra mari maarikittu irukku actually best release aana perpaadu nelson avargalukku jailer padatha commit aana pa oru chinna prachana vandhuchinga idha rathini sare jailer padatha vaadi vachappa solli irundhaar idhu pola beast nor padatha eduthukapla mosamaana padama reviews kitta per vaangiruchu andha thambi oda padatha neenga adikirama neenga padatha adikavana nelson vittirunga vera director poi nadra mari industry la irukra rajinikanth avargala naal nirmigal avargala solli irukka rajinikanth avargala kitta ana rathini sir kadasu namikka vechirukka nelson avargala எனக்கு அந்த டவுட் இருக்கு பட் பையன் பண்ண வர மாதிரி தெரியுது நம்பி இறங்கிற காலத்துல அந்த ஜெயில படமும் மாசிவான ஹிட் ஆச்சிருச்சு இப்ப அதே மாதிரி நடமா தான் நம்ம லோகிக்கு வந்திருக்காம லிட்டரா வந்திருக்காம இருக்கு ஏன்னா இப்போ லியோ படம் எந்த ஒரு கலையான விமர்சனம் பெற்று கிட்டக்கணே நான் சொல்லி தெரியவேண்டா லோகி அவர்கள் கிட்ட படம் சார்ந்து எந்த விதமான விவரிப்பே முன்னெடுக்கல அப்படினு சொல்ல போயிட்டு இருக்கு சோ டயலாக் மூல காரணே இப்போ இருக்க தெல்ல மக்கள் தி பெஸ்ட் ரிசல்ட் ஆல பத்ரி சார் ஒரு டயலாக் போனால அதே மனநிலையில அவர் பெருக்க மாதிரி தான் இருக்கு அப்ப நெல்சன் அவர்களுக்கு நேர்ந்தது இப்போ லோகி அவர்களுக்கு நேர்ந்த மாதிரி இருக்கு என்னது ரே ஜெயில மாதிரி அவுஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா இது போல இந்த படத்துல டைரக்டர் ஒரு நடிகர் அப்படினு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி தான் ரஜினி சார் நடிகராரு லோகி சார் நடிகராரு ஆபீஷியல் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு அப்புறம் பேக்கர்க்கு வாய்ப்பு இல்ல எப்படி மாதிரி லைஃப் பண்ணிட்டு பட்டே இவரோட காஷ்ட கேக்குமா கேக்காதானே லோகி அவர்கள் காஷ்ட சொல்றதே தெரியுது தான் அது கேட்டா நான் மிஸ் பண்ணவான கேடினா கேள்வி புரியாம இருக்குது சினிமா எதற்கும் நேரத்தை விடாத ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம எல்லாத்துக்கும் மேல இப்போ நீங்க பாக்குற பார்த்த அந்த சின்ன கிளிப் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா மோஸ்ட் டோல்டு மூவிஸ் அப்படினு சொல்லிட்டு 2022 ன் பீஸ்ன்னு அவரே சொல்றாரு அதுக்கு அப்புறம் 2023 ன் லியோன்னு சொல்றாரு சோ அதனால வந்து நெல்சனுக்கு வந்து ஒரு பேக் ஃபயர் ஆச்சு ரஜினி அவர்கள் வந்து படம் நடிக்கிறது இவர் வச்சு படம் நடிக்கலாமா யோசிக்கிற நிலைமைக்கு போயிட்டாரு இன்னைக்கு லோகேஷ் கனகராஜுக்கு அந்த மனநிலைமை வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ரஜினிக்கு தான் பாதரவா பேசுற மாதிரி எனக்கு தெரியுது சரி நான் ஒன்னு கேட்கிறேன் நீங்க தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்கிறீங்க அமெரிக்காலையும் ஆஸ்திரேலியாலயே கிடையாது இல்ல மிஸ்டர் மாயகுமார் நீங்க ஏன் யோசிக்கவே இல்ல ஏன் விஜய் படத்துக்கு மட்டும் பிரச்சனைகளும் விஜய் படத்துக்கு மட்டும் இவ்வளவு டோல்களும் விஜய் படத்துக்கு மட்டும் இவ்வளவு எதிர்ப்புகளும் ஏன் வருது அப்ப நீங்க இத பத்தி இல்ல நீங்க இப்படி இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரோல் வந்துச்சுன்னா நீங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் தானே கொடுத்து போடணும் இல்ல நீங்க ஒரு நடுநிலையாளர் அப்படின்னா ஜெயிலர் படத்துக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை வரல பட் விஜய் படத்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க இதை நீங்க நம்பாதீங்க படத்தை நீங்க போய் தேட்டர்ல பார்த்து முடிவு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்க படம் நல்லா இருக்கும் கூட சொல்லுங்க நான் சொல்லல நீங்க தேட்டர் படத்தை போய் தேட்டர்ல பார்த்து நீங்க முடிவு பண்ணிக்கீங்க பட் இந்த மாதிரி ட்ரோல்ஸ் நீங்க பார்க்கும்போது நம்பாதீங்க இது ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து சரியான விஷயம் கிடையாது நம்மளுடைய இண்டஸ்ட்ரி நடிகர்களுக்கும் ஒரு சரியான விஷயம் கிடையாது அது ரஜினி ஆனாலும் சரி விஜய் ஆனாலும் சரி ஒரு படத்துல நடிச்சு அவங்க பல கோடி வருமானம் செய்தா அது வந்து தமிழ் தமிழ்நாட்டோட மக்களுக்கும் தமிழ் தமிழகத்துக்கும் தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஒரு பெருமையை சேர்க்கும் அப்படின்ற மாதிரி விஷயத்தை நீங்க பதிவு பண்ணா கூட போதுமே பட் நீங்க ஜெனரஸா அதை பதிவு பண்ணாம இந்த ட்ரோலை எடுத்து போட்டு அதனால ரஜினி அவர்கள் அஃபெக்ட் ஆயிட்டாரு மனவேதனைக்கு போயிட்டாரு இப்ப இதனால லேகே லோகேஷ் கனகராஜோட அடுத்த விஷயம் கேள்வித்துறையாச்சு பாத்தீங்களா சினிமா துறையே எப்படி இருக்கு அப்படின்னு அப்படின்ற அளவுக்கு நீங்க முடிவு பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க இப்ப என்ன மனநிலைமை இருக்கீங்க தெரியல ஒரு <laughs> ப்ரோ இது வந்து ஒரு பாக்ஸ் ஆபீஸ் கேம் ப்ரோ அதாவது பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தியேட்டர்ஸ்ல ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகி அந்த படத்தோட அந்த ஒன்றே வருஷம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டு அப்படின்னா அதுவே ஹார்ட்லி நூற்றி இருபத்தஞ்சு கோடி வரைக்கும் போகலாம் அவ்வளவு பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தியேட்டர்ஸ் சொல்றோம் ஆனா நீங்க போனோம் இந்த அளவுக்கு போகல பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தியேட்டர்ஸ் எல்லாம் போகல அப்படி இதுல எப்படி ஒரே நாள் நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு கோடி முடியும் நம்ம முடியல ப்ரோ இது ஒரு பாக்ஸ் ஆபீஸ் கேம் சொல்றாங்க இட் மீன்ஸ் இந்த அளவுக்கு படம் வசூல் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு வெளியே வருது அப்படின்னா படம் பார்க்கலாம் நிறைய பேரும் தூண்டு போடுவாங்க இந்த வருஷம் பண்ணுவாங்க பத்திரம் போல போகிறது அவ்வளவு பெரிய கிட்டா சொல்லிட்டு வெளியே சொல்றது எல்லாமே பேசி போடுறது நிறைய சொல்லிட்டு சோ அந்த ஆடியன்ஸ் இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கு அதை தூண்டு அவர் தான் இது போல சில அதிகாரப்பூர்வ பதிவுகள் வேண்டும் என்று போல படம் சொல்லப்பட்டு இருக்கு இன்னொரு பஸ்பெக்ட் இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா அந்த சினிமா வட்டாரம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதனால இந்த சதவீக்கிறாங்க எப்படி நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு பிள்ளை அஞ்சு கூடிப்பா வசூல் அடிக்க முடியும் இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஒரு வேலை உண்மையா இருக்கா ஹார்ட் லெவல் இது ஆனா இது உண்மை தம்பி ஆராய வேண்டிய இருக்கா அவங்க சில பேர் சொல்லாம் இருக்காங்க பாக்ஸ் ஆபீஸ் கேம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் இப்ப பாக்குறப்ப நம்ம ஹெச் பண்ண தவறு இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன விஷயம் தான் கணக்காக நம்ம ஓப்பன் போட்டு வச்சிட்டா என்ன சொல்றாரு அந்த டைம்ல ஒரு பாக்ஸ் ஆபீஸ் கேமால தயாரிப்பாளர்களே போய் சொல்ற நிலையில இருக்காங்க இது ஒரு புது வியாதி அதுல வெளியே வந்தா நல்லா இருக்கும் நம்ம ஓப்பன் போட்டு வச்சிருக்காங்க லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் சோ இப்ப பார்த்த நீங்க இந்த கிளிப் சோ இந்த கிளிப்ல வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரே ஒரு பிரச்ச
சோர்ஸ் பேஸ் பண்ணி வசூல் சொல்லுவீங்களா இந்த கொஸ்டினுக்கு கார்த்திக் மயக்குமார் நீங்க எப்படி பதில் சொல்லுவீங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ கேரளா அதுக்கப்புறம் கர்நாடகா தெலுங்கா ஆந்திரா இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு மணிக்கெல்லாம் ஷோ போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ தமிழ்நாடு மட்டும் தான் ஒம்பது மணிக்கு ஷோ அதுலேயும் கவர்மெண்ட் அஞ்சு ஷோ போடுறதுக்கு அலோ பண்ணியிருந்தாலும் பல தேடல் நாலு ஷோக்கு மேலே போடவே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி பல சிக்கல்கள் தான் இந்த கொஸ்டின் மார்க்குக்கு இந்த கேள்வி அதாவது நூற்றி நாற்பத்தி கோடி எப்படி வந்துச்சு ஏன்னா இங்கே நாலு ஷோ தான் போட்டாங்க ஏன்னா அவ்வளோ ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் அதுக்கு மேலே போட்டால் அதிகமாக போட்டால் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு புகார் நம்பர் வரைக்குமே கொடுத்துருந்தாங்க அதை வேவ் பார்க்கறதுக்கு பல ஆர்டர்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து போட்டிருந்தாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் இது வந்து தமிழ்நாட்டில் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டிலேயே முதல் நாள் வருமானம் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு கோடி அப்படின்றது வந்து அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு போது கிட்டத்தட்ட எட்நூத்தம்பது தேட்டருக்கு மேலே போட்டிருக்காங்க அப்படின்னும் போது உலக அளவில் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கோடி ஐம்பது லட்சம் அடிக்கிறதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்றது தான் இங்கே இருக்குது என்னுடைய கேள்வி சரி அப்படியே இருந்தால் கூட உலக ஃபுல்லாக போட்டால் கூட நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நூற்றி இருபத்தஞ்சி கோடி தான் வரும் மேக்ஸிமம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா லியோ படம் ஒரு நாள் ஒவ்வொரு திரையரங்களும் எத்தனை ஷோ போடப்பட்டது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தமிழ்நாடு விடுங்க மற்றபடி கேரளா கர்நாடகா இந்த மாதிரி இடங்களில் குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு ஆறு ஷோ போட்டிருப்பாங்க சரி இப்போ இந்தியா விடுங்க வெளிநாடுகளில் எவ்வளோ ஷோ ஓடுது அப்படின்னு தெரியுமா வெளிநாட்டில் இந்த இண்டிவிஜுவல் சிங்கிள் தேட்டர் அப்படின்லாம் வந்து ரொம்ப நீங்கள் பார்க்க முடியாது எல்லாமே மேக்ஸிமம் மல்டிப்ளக்ஸ் தான் உங்களுக்கு அப்படி சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நான் அதற்கான ஒரு வீடியோவை என்னோட சேனலில் போட்டிருக்கேன் துபாயில் ஓப்பனிங் அன்னைக்கு துபாயில் யூஏஐ ஃபுல்லாக ஓப்பனிங் அன்னைக்கு மட்டும் லியோவோட ஷோஸ் கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரம் ஷோஸ் எத்தனை தொள்ளாயிரம் ஷோ அண்ட் தொள்ளாயிரம் ஷோவும் ஹவுஸ்ஃபுல் ஸோ அப்படின்னா அதோடைய வருமானம் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ஒரு தேட்டரில் ஒரு பத்து மல்டிப்ளெக்ஸ் இருக்க மத்த ஒரு மல்டிப்ளெக்ஸில் பத்து ஸ்க்ரீன்ஸ் இருக்குன்னா பத்து ஸ்க்ரீன்ஸில் மாற்றி 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 ஒவ்வொரு தேட்டர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு மட்டுமே இருபது ஷோ முப்பது ஷோ நாற்பது ஷோலாம் போட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இதெல்லாம் எந்த கணக்கில் நீங்கள் சேர்ப்பீங்க மயக்குமார் ஸோ இதற்கான விளக்கம் வந்து யார் கொடுப்பா இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கீங்க வெளிநாடு சுற்றிருக்கீங்களா இல்லை நமக்கு தெரியல ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பேஸ் ஆஃப் கேல்குலேஷன்ஸ்லாம் யாருக்கு வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரொடியூசர் தானே தெரியும் இப்போ தேட்டர் ஓனராக இருக்கட்டும் இல்லை யாராக இருக்கட்டும் அவங்க கொடுக்குற அந்த அனலிசேஷனை வச்சு தானே அவர் வந்து பண்ண போறாரு அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வினோத் அவர்களே நீங்கள் நம்புங்க இவங்க வந்து ஒரு ஸ்கேமாக கூட இருக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து தயாரிப்பாளர்கள் வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு இங்கே இன்னொரு கேள்வி வருது அவங்க பெரிய லெவலில் சொல்லி அவங்களுக்கு என்னங்க ஆகும் போகுது அவங்களுக்கு ஆப்பு தாங்க ஆகும் படம் இவ்வளோ வசூல் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் அந்த ஹீரோ அடுத்த படத்தில் அதிகமான சம்பளம் தான் கேட்பாரு வழியே கம்மியாக கேட்க போகிறது கிடையாது ரெண்டாவது அதிகமாக சொன்னால் அதற்கான இன்கம் டேக்ஸ் ஒரு டூ லட்சம் ஆயிரத்தி எட்டு விஷயம் இருக்குது அதையும் அவர்கள் வந்து பே பண்ணி தான் ஆகணும் அண்ட் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த வாட்டி லியோ படத்துடைய மிகப்பெரிய வசூல் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்சீஸில் இந்தியாவில் வந்து ஒரு எண்பது கோடி எண்பத்தஞ்சு கோடி அடிச்சிருந்துச்சுன்னா இல்லை தொண்ணூறு எழுபது கோடி அடிச்சிருந்துச்சுன்னா மீதி பாதி அப்படியே வந்து அப்ராட்ல இருந்தால் வந்திருக்கு ஸோ இதுதான் இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ ஃபஸ்ட் டே வசூல் வந்ததுக்கான முதல் காரணம் முதல்ல அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பட் அதை விட்டுவிட்டு நீங்கள் வந்து கொடுக்குற எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு சாராக தான் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி ஒரு கேள்வி நீங்கள் ஏன் வந்து ஜெயிலர் படத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஏழு கோடி தொண்ணூறு கோடி அடிச்சுன்னு சொன்னாங்க நீங்கள் ஏன் அதை வந்து நீங்கள் கேட்கல நீங்கள் ஏன்னா நம்ம கேட்க மாட்டோம் ஏன்னா அது ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அப்படி தானே நீங்கள் என்னுடைய சின்ன வயசாக தான் இருப்பீங்க நினைக்கிறேன் தம்பி மயாகுமார் உங்களுடைய வீடியோக்களில் நான் வந்து ஒரு விஷயத்த உணர்ந்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பொதுவான ஒரு வீடியோ வந்து போடுற மாதிரி தான் நான் நிறையா வாட்டி ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் உங்களோட வீடியோஸை பார்க்கும்போது பட் இப்போ நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சாராக ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ ஒரு சாராக நீங்கள் நடக்கிறீங்களோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது ஓகே எனக்கு விஜய் அவர்கள் பிடிக்கும் அப்படின்றனால கூட இருக்கலாம் ஏன்னா நீங்களே வந்து உங்களுடைய வீடியோவில் கடைசியில் சொல்லிட்டீங்க இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் எத்தனை பேர் வந்து வீடியோ போடுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ அவங்களுடைய ஒப்பீனியன் அப்படின்னு நீங்களே பதிவும் பண்ணிட்டீங்க ஏன்னா உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்க கோடி கோடியாக சம்பாதிக்க போகிறாங்க நம்ம நான் இதனால் என்ன சம்பாதிக்க போகிறோம் அப்படின்ற நீங்கள் கேள்வி வைக்கிறீங்க மனசை தொட்டு சொல்லுங்க விஜய் பற்றி பேசும்போதோ இல்லை ரஜினி பற்றி பேசும்போதோ நீங்கள் ஒரு வீடியோ போடும்போதோ உங்களுக்கு அந்த வீடியோவில் வர ஒரு வியூஸை வச்சு நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீங்களா இல்லையா சம்பாதிக்கிறீங்களா அப்போ விஜய் பற்றி போட்டாலும் ஒரு சம்பாத்தியம் இருக்கு ரஜினி பற்றி போட்டாலும் ஒரு சம்பாத்தியம் இருக்கு இருக்கா இல்லையா பத்தாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் வச்சிருக்கேன் எனக்கே ஒரு
ஏன்னா இது வரைக்கும் மற்ற நடிகர்கள் படம் இந்த உச்ச நட்சத்திரம் சொல்ற ரஜினிகாந்த் அவர்கள் படத்துல கூட எந்த ஒரு சோசியல் மெசேஜும் நீங்க பார்த்திருக்க முடியாது அரசாங்கத்தை எதிர்த்து கேள்வி கேட்கிற மாதிரி ஒரு விஷயமே நீங்க படத்துல இருக்காது மிஞ்சி போனா லஞ்சத்தை ஒழிப்பேன் இதை தட்டி கேட்பேன் அவ்வளவுதான் சொல்லுவாரே ஒழிய கரண்ட் இஷ்யூஸ் என்ன நடக்குதோ இல்ல கவர்மெண்ட்னால இம்ப்ளிமெண்ட் செய்யப்பட்ட எந்த விஷயம் மக்களுக்கு அகேன்ஸ் இருக்க விஷயத்தை பத்தி அவர் ஒரு படத்திலையும் பேச மாட்டார் இதுதான் அவருடைய நிலைப்பாடு ஆனா தன்னுடைய கத்தி படத்துல இருந்து லாஸ்ட் வாரிசு படம் வாரிசு ஓகே ஃபேமிலி அதுக்கு முன்னாடி படம் மாஸ்டர் படம் வரைக்கும் தன்னால் முடிஞ்ச ஒரு சோசியல் மெசேஜ அவர் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்காரு விஜயர்கள் அவருடைய படத்துல சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறார் அதை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறார் சோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல மனிதர் நாளைக்கு அரசியல் வரணும்ன்ற ஒரு நிலைப்பாட்ட இருந்தாலும் அவரை எந்த அளவுக்கு மட்டப்படுத்தலாம் அவர் எந்த அளவுக்கு காயப்படுத்தலாம் எந்த அளவுக்கு கீழே போட்டு அமுக்கலாம்ன்ற ஒரு வேலையை தான் ஹேட்டர்ஸ் செய்யறாங்க ஐ அக்செப்ட் பட் உங்களை மாதிரி வளர்ந்துருக்கிற யூடியூபர்ஸும் செய்யறது தான் இங்க நான் அக்செப்டபிள் ஏன்னா நீங்க ஒரு தமிழரா உங்களை காமிச்சுக்கிட்டு நீங்க உங்க சேனல தமிழ்நாட்டுல தமிழ்நாட்டு மக்களை நம்பி ரன் பண்றீங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்க தமிழரா இல்ல தமிழர் இல்லையா அப்படின்ற கேள்விக்கு நான் வரல நீங்க தமிழரா இருந்தாலும் சந்தோஷம் இல்லைனாலும் சந்தோஷம் நீங்க தமிழ்நாட்டுல வாழுங்க அது பிரச்சனை கிடையாது ஆனா தமிழன் உயர்ந்து வரும்போது அவனுக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ணலாம் பிரச்சனை இல்ல கேவலப்படுத்தாதீங்க அசிங்கப்படுத்தாதீங்க தாழ்த்தாதீங்க அதற்கான விளைவை நீங்க பாப்பீங்க அப்படின்றதான் என்னுடைய கருத்து நான் இவ்வளவு சொன்னாலும் நீங்க திருப்பி இப்ப இந்த வியூஸ் எல்லாம் அவருக்கு போய் சேரும் அதுவும் மாற்று கருத்து கிடையாது என்னோட சேனல் பாக்குற பல பேர் அதுல போயிட்டு அவர் என்ன பேசலாம் சொல்லி பாப்பீங்க பாருங்க அதெல்லாம் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது அவ்வளவு என்ன பாருங்க நமக்கு படுற விஷயத்த பேசணும் அப்படின்றது என்னுடைய மனசுல இருக்கிறது அதான் நான் இந்த வீடியோ பதிவு பண்ணிருக்கேன் அவர் நல்ல வீடியோஸ் எல்லாம் போடுறனால மாயாகம தம்பி வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப வன்மமாலாம் வந்து கண்டிச்சு பேசல இதே ஹேட்டர்ஸ்னா நம்மளோட ரிப்ளை எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும்ல சோ அது வேற இவர் வேற பட் இருந்தாலும் இவர்கிட்ட வந்து நான் இதை எதிர்பார்க்கல அது மட்டும் தான் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதனால தான் இந்த வீடியோ பதிவு இது பிடிச்சிருந்துன்னா உங்களுடைய கமெண்ட் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங